கேள்வி இல்லாதவங்க நீங்க தயவு செஞ்சு அமைதியா கேளுங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா கேள்வி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அட இது இப்படியா அது அப்படியாங்கும் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்க புரியப்படும்னா அந்த கேள்வி பதில் தான் புரியப்படும் ஓகேங்களா சரி கேள்வி பதிலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் விடை சொல்றேன் தெரியலன்னா கேட்டு சொல்றேன் சரிங்களா ரைட் சுரேஷ் குமார் இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இருபது பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க உடற்பயிற்சி காய்கள் போ எதுல டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க சொல்லுங்க ஐயா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் தூங்கினா போதும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மணி நேரம் அதிகபட்சம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் உங்களுடைய உடலுடைய நிலையை பார்த்து நீங்க எதாவது அதை முடிவு பண்ணணும் உங்களுடைய உடல் ஆறு மணி நேரம் தூங்கி போதும்னு சொல்லிச்சுன்னா ஆறு மணி நேரம் அல்லது எட்டு மணி நேரம் தூங்கி போதும்னு சொல்லிச்சுன்னா எட்டு மணி நேரம் அது நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க எட்டு மணி நேரம் தூங்கலாம் மிக்கன் தெரியுது <laughs> தேவை இருக்கோ அப்ப போல பிரபஞ்ச சக்தி நரம்பறக்க ஆரம்பிக்கும் சரியானுங்களா அது வரும் சரி சில நேரம் நீங்க சும்மா உட்கொண்டு இருக்கிறப்ப பிரபஞ்ச சக்தி உங்க மேல கொட்டக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை நல்லா கவனிச்சு உள்வாங்கி மட்டும் பழகுங்க அதை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஆனா வந்துச்சுன்னா அனுபவிச்சுக்கோ சரிங்க நன்றிங்க மிக்க நன்றிங்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இங்க காயகல்பம் செய்யும் போது இருபது தடவை அஸ்வினி முத்திரை போட்டு ஒரு ஓஜஸ் போடலாங்களாங்க ஐயா இருபது தடவை அஸ்வினி முத்திரை போட்டா ரெண்டு ஓஜஸ் போடணும் அது இப்ப வேண்டாம் நீங்க இந்த பயிற்சி நான் ஒண்ணு பின்னாடி அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அது இப்ப சொல்ல வேணாம் தான் விட்டுட்டேன் இப்ப வந்து இப்ப நீங்க ஆரம்பத்துக்கு பத்து அஸ்வினி முத்திரை ஒரு ஓஜஸ் போட்டுட்டு வாங்க ஒரு நாப்பத்தி எட்டு நாள் நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இந்த சிஸ்டம் வந்து மேட்ச் ஆயிடும் சிஸ்டம் உங்க உடம்புல ஒரு அங்கமா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்ப சொன்ன ஒவ்வொரு தடவையும் ரெண்டு இருபது தடவை அஸ்வினி முத்திரை போட்டு ரெண்டு ஓஜஸ் கண்டினியூவா பண்ணணும் அப்படி பண்ணலாம் பண்ணலாம் அது வந்து இதனோட ஹையர் லெவல் அது இப்ப எடுத்தோடனே அன்பர்கள் யாரும் பண்ண வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் டென் ஈஸ் டு ஒன் அதை பண்ணிட்டே வாங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் அதுக்கப்புறம் டுவெண்டி ஈஸ் டு டூ பண்ணலாம் சரிங்க ஐயா அப்புறம் இன்னொரு சந்தேகம் ஐயா இப்ப நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் தொடர்ந்து ஒரு நாலு நாள் வெளியில கோயிலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலையினால காலையில இரலியரா எந்திரிச்சு கோயிலுக்கு சீரடிக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்ததுனால அங்க போய் என்னால காலையில மார்னிங்ல செய்ய வேண்டிய காயகல்பம் செய்ய முடியல அப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆனஸ் பகுதியில சுறு சுறுன்னு ஒரு மாதிரி நரம்புகள்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருந்தது டெய்லி ஒரு நாள் கூட நான் காயகல்பம் மார்னிங் செய்யறது தவறவே மாட்டேன் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் பல வருஷங்களா செஞ்சிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷமா செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் நானு ஆனா இப்போ இந்த மாதிரி வெளியில இப்ப டூர் போனப்போ சீரடி கோயிலுக்கு போனப்போ என்னால செய்ய முடியல அதனால அந்த ஆனஸ் பகுதியில அந்த நரம்புகள்லாம் ஒரு மாதிரி ஆனஸ்ல வலி மாதிரி இருந்தது நிறைய காரணங்கள் இருக்குமா நானும் அந்த பக்கம் வடக்கு சைடு எல்லாம் போயிருக்கேன் ஒண்ணு அந்த பக்கம் வெப்ப நம்மளை விட அதிகமா ரெண்டாவது உணவு அங்க நம்மளை விட அதிகமான காரம் ஸ்பைசி அதிகம் இன்னும் நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல தூக்கம் எல்லாம் கெட்டிருப்போம் இப்படி பல காரணங்களால நம்ம உடல் முழுக்க ஒரு மாற்றம் ஏனஸ் மசில்ஸ் ஒரு மாற்றம் எல்லாம் வர்றது இயல்பு அதுக்கும் காயகல்பு பயிற்சி செய்யறது செய்யாமடுறதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது 
ஆமா ஆனா மிக குறிப்பா நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க இந்த உள்ளூர்ல இருக்கிறப்ப செய்யறீங்களோ இல்லையோ வெளியூர் போறப்ப கண்டிப்பா காய்கள் பத்த மிஸ் பண்ணாம செய்யுங்கன்ற ஏன்னா நீங்க காயல் செஞ்சாதான் அந்த சீதோஷண நிலை கூட நீங்க வந்து மெர்ஜ் ஆவீங்க நடிகர் சந்தானம் வந்து ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருப்பாரு நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில சென்னையில ஷூட்டிங்ல இருப்பேன் நாளைக்கு காலையில ஹைதராபாத்ல இருப்பேன் அடுத்த நாள் சாயங்காலம் பாத்தீங்கன்னா மும்பைல இருப்பேன் அப்புறம் டெல்லியில இருப்பேன் ஃபாரின்ல இருப்பேன் ஆனா என் கூட வர்ற எல்லா ஆர்டிஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து செட்டில் ஆக இருக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகும் சளி பிடிச்சிக்கும் காய்ச்சல் வந்துடும் அந்த தண்ணி செட் ஆகாது அந்த கிளைமேட் செட் ஆகாதுன்னு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஆனா நான் போனா அடுத்த ஷூட்டிங் அப்படியே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க எப்படி உங்களுக்கு இந்த கிளைமேட்டு இந்த தண்ணி எல்லாம் ஒத்து வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய பிரம்மஞான பயிற்சியை முறையாக பெற்று இந்த காயகல்ப பயிற்சியை ஓஜஸ வந்து நான் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால எந்த கிளைமேட்டும் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பஞ்சபோதன அவர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு பேட்டியில கொடுத்துருப்பாரு அப்படிங்களா ரொம்ப நன்றிங்க யார் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க வாழ்க வளமுடன் நாளைக்கு எங்களோட திருமண நாள் அவருக்கு நாளைக்கு குடுத்துடலாம் ஐயா நான் வந்து அகத்தாய்வு மூன்று நிலை வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல முடிச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப நம்ம நம்மளோட இறை சாதனை மார்க்கத்துல ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களோட வீடியோ வச்சு அவருக்கு காயகல்ப பயிற்சிய குடுக்கலாமா நீங்க தெளிவா இருக்கீங்களான்னு பாருங்கம்மா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இதுல ஒரு ஆறு மாசம் தொடர்ந்து வந்து இது காயகல்ப நீங்க நடத்த போறீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் சில நுட்பங்களை நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் அப்படிங்களா ஐயா இது வந்து பேசிக்கா எப்படின்னு பார்த்தோம்னா காயகல்பம் அட்டன் பண்ணிட்டு அப்படியே அவங்க அப்படியே ஆசிரியர் ஆகி போறது ஒரு பக்கம் இருக்கு நாம நீங்க இதுல ஆசிரியர் ஆகணும் அப்படின்னா இப்ப இதுல இன்னும் நிறைய மருத்துவமான நுட்பங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதை கொடுக்கறப்ப இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் கொடுக்க வேண்டான்னு நான் சொல்ல முடியாது நீங்க தெளிவா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கொடுங்க தப்பு இல்ல சரிங்க இல்ல அப்ப பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு மன்றத்துல கூட்டிட்டு போய் அவருக்கு தாராளமா கொடுங்க தாராளமா கொடுங்க நான் இந்த நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன வேண்டுகோள் கொடுக்கறேன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு பக்கத்தால இருக்கிற மன்றங்களுக்கு போங்க ஆனா இங்க இது அட்டன் பண்ணி இது அதையும் கம்பேர் பண்ணிக்காது அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டுட்டு நல்லா கத்துக்கிட்டு வாங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் நீங்க நிச்சயமா போங்க நீங்க மட்டும் போகாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லோரையும் அதுல மன்றத்துக்கு போய் பயிற்சி எடுத்து சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா அதுக்காக தான் கேக்குற ஐயா அவங்களுக்கு காயகல்ப பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காக தான் ஐயா நானு நிச்சயமா நாளைக்கு பண்ணுங்க பண்ணுங்க அவங்க கிட்ட பேசிட்டு மன்றத்துல கேட்டுட்டு போய் கொடுங்க சரிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ஆனந்தி அம்மா அதுக்கு அடுத்தது கலாவதி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மா காயகல்பம் வந்து ஃபீவர் இருக்கும்போது பண்ணலாமா சார் பண்ண கூடாது உடம்பு நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில இருக்கிற பண்ண வேண்டாம் இது மட்டும் இல்ல எந்த பயிற்சியுமே பண்ணாதீங்க சரிதானுங்களா ஃபீவரா இருக்குன்னா நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுக்கணும் சரிதானுங்களா ஓய்வு மட்டும்தான் அந்த நேரத்துல ஐந்து அளவு முறை ஓய்வு அதற்கான கஷாயங்கள் அதை மட்டும் செய்யுங்க ஃபீவருங்கிறது உங்க உடம்பு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு நீங்க அதுக்கு வந்து அலவுட் பண்ணுங்க சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா லைட்டா இருந்தா அதெல்லாம் பண்ணலாம் அது பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஃபீவர் இருக்கிறப்ப மட்டும் அது பண்ண வேண்டாம் நன்றிங்கிறது <laughs> அது இல்லாம அந்த ஓஜஸ் போடும்போது ரிலீஸ் ஆயிடுதுங்க ஐயா நிச்சயமா அப்படிதான் ஆகும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படித்தான் ஆகும் ஆனா உங்களுக்கு எப்போ சிக்ஸ்டிக்கு மேலேயே லைட்டா வந்து அதனோட ஸ்ட்ரென்தன் கொஞ்சம் குறையும் அதெல்லாம் ஒண்ணு தவறு இல்ல நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் செஞ்சுட்டே வாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் நன்றிங்க மகராசனத்துல அந்த முட்டி போடும்போதுதான் வலிக்குதுங்க முட்டி போட போடாம சேர்ல உட்காந்து பண்ணலாங்களா ஐயா 
மகராசனத்துல எதுக்கு முட்டி போடுறீங்க வஜ்ராசனத்திலயா ஓகே அது சேர்ல உட்காந்து பண்ணுங்க பெட்ல உட்காந்து பண்ணுங்க எப்படி வேணா பண்ணுங்க பண்ணா சரி ஓகே நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் சிறப்புங்க ஐயா உங்களுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குதுங்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளம் தான் லதா அம்மா அதுக்கு அடுத்தது மோட்டோஜி வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளம் தான்மா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல காய்கல்பம் எடுத்தேன் சார் ஆனா இந்த ஓஜஸ் மூச்சு விடும் போதே ஆனஸையும் விடணும்னு தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படி செய்யலாமா அல்லது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி செய்யணுமா அது டவுட்டா இருந்தது அதான் கேக்குறேன் சார் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேராசிரியர் கூட பழகி இருக்கிறம்மா மகரிஷி கூட இருந்த பல பேராசிரியர் பழகி இருக்கிறேன் எல்லாரும் சொல்ற ஒரே மெத்தேடு மகரிஷி சொல்லி கொடுத்த ஒரே மெத்தேடு புத்தகத்திலேயே பிரிண்ட் ஆயிருக்கிற மெத்தேடு மூலபந்தம் செய்து மூச்சை இழுத்து ஓஜஸ் விட்டுட்டு கடைசியாத்த மூலபந்தத்தை விடணுங்கிறது தான் அதான் கரெக்டான மெத்தடு அதான் அறிவுக்கு பொருத்தமா இருக்கு அது மாதிரி பண்ணு சரி சார் கால் மரத்து போ கால் பாதம் ரெண்டும் மரத்து போயிருக்கு சார் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்ய செய்ய இது மாறிடுமா கண்டிப்பா மாறிடும் உணவு பழக்கத்துல நல்ல சிஸ்டமேட்டிக்கா நீங்க மாத்தணும் அளவு முறை பசிச்சு சாப்பிடறது வாய மூடி மென்று சாப்பிடறது இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் உடல்ல உழைப்பு இருக்கணும் மரத்து போறதுக்கு மெயின் காரணம் உழைப்பு குறைவா இருக்கிறது அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் உடலை உழைப்புக்கு உட்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க கொஞ்சம் அதிகப்படியா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க அது ஓட்டத்தை நல்லா அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் பண்ணிட்டே வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை அப்படியே ரிமூவ் ஆயிட்டே வரும் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் மகிழ்ச்சி வாழ்க வளம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு அறுபது வயசு ஆகுதுங்க ஐயா இப்ப இந்த பயிற்சி எல்லாம் கத்திட்டு அந்த காய்கல்பம் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலு தடவை இருக்கி பிடிச்சி ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குதுங்க ஐயா ஆஹ் வெரி குட் நீங்க கேட்கறது ரொம்ப சரியான கேள்வி இது நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை மூச்சுக்கும் அஸ்வினி முத்திரைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா இயற்கையாகவே நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா மூச்சா அஸ்வினி முத்திரை கூட சேர்த்துக்குவோம் இது இயல்பா நாம பண்ற ஒரு தவறு அது குறிப்பா யோக பயிற்சி பண்ற அன்பர்களுக்கு மூச்சு பயிற்சி பண்ற அன்பர்களுக்கு அஸ்வினி முத்திரை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மூச்சை இழுக்கிறது மூச்சை விடுறதுங்கிறது வந்து அஸ்வினி முத்திரை கூட கனெக்ட் ஆயிரும் நீங்க கொஞ்சம் கவனமா மூச்சுக்கும் அஸ்வினி முத்திரைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட முழு கவனத்தை அஸ்வினி முத்திரையில வச்சு பண்ணுங்க இந்த பிரச்சனை சரியாயிரும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருக்கும் படிப்படியா அது குறைஞ்சிரும் மூச்சுக்கும் அஸ்வினி முத்திரைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சரிங்க சரிங்க அப்புறங்கய்யா அது அது அப்பப்ப தானேவே ரிலீஸ் ஆகுதுங்க அது நம்ம ரிலீஸ் ஆகும் இருக்கும் <laughs> தேவைப்படுறப்ப நீங்க பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் அஸ்வினி முத்திரை அடிக்கடி போட்டுட்டே நீங்க வேலையெல்லாம் பண்ணலாம் அஸ்வினி முத்திரை போட்டுட்டே பண்ண பண்ண நல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறு முறை ஆயிரம் முறை எல்லாம் அஸ்வினி முத்திரை போடலாம் நல்லது சரிங்க 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 நன்றிங்க நன்றிங்க வாழ்க வளமுட அடுத்தது பெமினா அம்மா அவர்களை தொடர்ந்து இடைய சுமதி சேட்ல நிறைய பேர் கொஸ்டின் போட்டிருக்கீங்க நான் இதுக்கெல்லாம் முடிஞ்ச இன்னைக்கு சொல்றேன் இல்லாட்டி நாளைக்கு சொல்றேன் யூடியூப்ல இருக்கிற அன்பர்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க யூடியூப்லயே பதிவு பண்ணுங்க இந்த சாட்ல போடுங்க ஆஹ் நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு இந்த வகுப்புல முடிஞ்சா சொல்றேன் இல்லாட்டி அடுத்த வகுப்பு சொல்றேன் ஆமா சொல்றேன் வாழ்க வளம் எனக்கு வந்து வயசு ஐம்பது சரி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கால் முட்டி வந்து மடக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஆர்த்தட்டிஸ் வந்துருச்சு அதனால முட்டிய மடக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க காலையிலையா 
முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க எப்படி பண்ண எப்படி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்கோ அப்படி பண்ணுங்க சேர்ல உட்காந்து பண்றதுனா பண்ணுங்க ஒண்ணு தப்பு இல்ல சரி இப்ப நான் நோம்புல இருக்கேன் நோம்புல இருக்கிறப்ப காலையில என்னால எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல இதுக்கு இல்லனா முன்னாடி ஃபுல்லுமே நான் இப்ப ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாசமாவே உங்க காலையில எந்திரிச்சு நான் காலையில எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப வந்து நோம்புல இருக்கிறதுனால இப்ப பண்ண முடியல எல்லாமே நாங்களுக்குமே மாறிடும் இந்த காயகல்பம் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு உடற்பயிற்சி பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறவங்களோட சிஸ்டம் இப்போ ஈவினிங் உணவு சாப்பிடுறீங்க இல்லையா எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவீங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டி உணவு சாப்பிட முடியாது சார் நான் தண்ணி தான் கஞ்சி மட்டும் தான் குடிப்பேன் நோன்பு கஞ்சியும் தண்ணி அவ்வளவுதான் ஆமா சார் காலையில அதிகாலையிலயும் உணவு இல்லையா போர் தேர்ட்டிக்குள்ள கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் போர் தேர்ட்டிக்குள்ள நான் காலையில த்ரீ சொன்னதுல இருந்து த்ரீ ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு அதுக்கு ரெடி ஆயிடுவேன் நானும் ரொம்ப நல்லதுதான் ஆக்சுவலா நோன்பு இப்படிதான் இருக்கணும் ரொம்ப நல்லதுதான் ஆனா இப்ப நீங்க அந்த உடற்பயிற்சியில எல்லாத்தையும் விடாம உடல் தேய்தல் மூணு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி மட்டும் இந்த நாலு பயிற்சி மட்டும் விடாம பண்ணுங்க இதே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆகும் ஆனா உங்க உடம்ப நல்லா அது பூஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் சரிங்க சார் ஓகே நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளர்ந்துடும் அடுத்தது இறை சுமதி அம்மா அவரை தொடர்ந்து மீனு பகன் வாழ்க வளமுடனையா வாழ்க வளமுடன் ஏன் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஃபர்ஸ்ட் அங்க ஆலியார்ல காயகல்பம் கத்துக்கிட்டேன் ஐயா அப்புறம் அது காயகல்பம் செஞ்சுக்கிட்டுமே எனக்கு வந்து சியாட்டிகா ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்பர் வெல்பை ப்ராப்ளத்தினால சியாட்டிகா ப்ராப்ளம் அது செஞ்சதுனால எனக்கு காலில் வந்து வலி அதிகமா இருந்துச்சு முதல் அகத்தாய்வுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆலியாருக்கு போயிருந்தப்போ என்னோட ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் சாந்தி மேடம் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சப்போ அவங்க அதை பார்த்துட்டு காயகல்பம் செய்ய வேண்டாம் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நீங்க சொல்றது மாதிரி நம்ம காயகல்பம் செஞ்சு அந்த ஓஜஸ் செய்யும் போது அந்த பாயிண்ட்ல நரம்புல அந்த எனர்ஜியை கொண்டு போய் செய்யலாமாங்க ஐயா தாராளமா செய்யலாம் அவங்க நீங்க அந்த மாலையில உந்தி நிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தான் வேணாம்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க முழுமையாக எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க என்னோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நான் இது வரைக்கும் நான் செய்யவே இல்லை காயகல்பத்தை செய்யல வஜ்ராசனமும் என்னால் போட முடியாதுங்க ஐயா இல்லை சயாட்டிகா நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு இந்த ஈவினிங் செய்யறது ஒன்று தான் வந்து நரம்ப ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாதே நான் இப்போ நம்ம அக்கு பிரஷர்லயும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ல வந்து நான் இப்ப கொஞ்சம் கூட நேரம் வச்சு நரம்புக்கு அந்த சக்தியை பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் வலி இப்ப கொஞ்சம் வலி கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்குது நீங்க நமக்கு சௌமித்திரையா நம்பர் இருக்கா உங்ககிட்ட இல்லைங்க அவங்க வீடியோ பார்ப்பேன் நம்பர் எழுதி வச்சிருக்கேங்க ஐயா சரி அது வேணா அவருக்கு ஒரு டைம் போன் பண்ணுங்க ஏன்னா எது எதை ஒன்னும் பயிற்சி நிறுத்துறப்ப ஒன்னுக்கு ரெண்டு ஆசிரியர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சயாட்டிகா நர்வஸ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளத்திற்கு நீங்க பெருசா பயிற்சியை நிறுத்த வேண்டியது இல்லை ஆஹ் சரிங்க என்னுடைய அறிவுல இருந்து நான் சொல்றேன் அது ஏதாவது நீங்க பயிற்சி செய்யறப்ப வலிக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டுருங்க ஆஹ் சரிங்க மற்றபடி நீங்க பயிற்சிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா செஞ்சுட்டே இருக்க இருக்கத்தான் அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் கரெக்டா ஸ்டிமுலேட் ஆகி கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணுமே தவிர டோட்டலா பயிற்சியை விட்டுட்டு அது எப்படி சரி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க ஒரு முறை வந்து அவர் சௌமதனையாட்டையும் பேசுங்க உடம்பு <laughs> 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 வெளியில எங்க போகல சிங்கப்பூர்ல இருந்து அவங்களுக்கு என்னோட அவங்களோட ஆன்லைன் வகுப்பு வந்து ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் ரொம்ப ஏன்னா இங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இ
போர்த் அன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ் வந்து காயக்கல்பம் சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு ரொம்பவே அது வந்து அட்டன் பண்றதுக்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு வந்து அது மகரிஷியோட அருளாலையும் உங்களோட எதுனாலையும் நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் அப்புறம் வந்து நீங்க சொல்ற அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தடவை தான் ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டே வந்த அந்த அஸ்வினி முத்திரையும் சரி அந்த ஓஜஸ் வந்து என்னால ரிலீஸ் பண்ண முடியல நீங்க சொன்ன மாதிரி நானும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டேன் அதுக்கே ரொம்ப நன்றி அப்ப வந்து எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா நான் அந்த லாஸ்ட் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த விழா எலும்போட எட்ஜ்ல வந்து அப்படியே ஃபுல்லா ஏதோ ஒரு சக்தி வந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அது ஆஹ் அப்படி பண்ணது உங்க கூட சேர்ந்து செய்யும் போது அதே சேம் திங் வந்து நான் மறுநாள் செகண்ட் டே செய்யும் போது எனக்கு அந்த மாதிரி உனக்கு உணர்வு வரல ஆரம்பத்துல எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க சொல்றது சரிதான் நான் உங்களுக்கு என்ன ரெக்வஸ்ட் எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா காலையில செய்யற காயகல்பம் நம்மளோட ஜூம்ல சேம் இதே ஐடியில காலையில ஆறு அஞ்சுக்கு காயகல்பம் நடத்துறோம் சேம் ஆறு அஞ்சுல இருந்து ஆறும் பத்து வரைக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் காயகல்பம் நம்ம ஜூம்லயே நடத்துறோம் நான் தான் நடத்துவேன் அதே போல மாலையில நேர காயகல்பம் ஈவினிங் வந்து அஞ்சு ஐம்பத்தி ஐம்பது அஞ்சு ஐம்பதுக்கு ஈவினிங் காயகல்பம் நடக்கும் இந்த ரெண்டு நேரமும் ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணி நம்ம அன்பர்கள் நடத்துறப்ப கூட சேர்ந்துட்டு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த எல்லாரும் கூட இணைஞ்சு செய்யற ஒரு வைப்ரண்ட் கிடைக்கும் இன்னொருத்தர் சொல்லி செய்யறப்ப கைடன்ஸ் செய்யறப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வு கிடைக்கும் அது கொஞ்ச நாளைக்கு பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு பத்து இருபது நாள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மூணு வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாலாவதா ஒரு முறை இதை நீங்க செய்யலாம் ஆக்சுவலா அந்த மூணு வேலை செய்யறப்பவே நீங்க வந்து அந்த உடல் முழுக்க பரவரப்ப அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிக டைம் கொடுத்துட்டு அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லா பரவும் விடலாம் அப்படி பண்ணாலுமே போதும் இல்ல ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னா மூணு முறை செஞ்சுட்டு நாலாவது முறை ஃபுல்லா இழுத்து அந்த உறுப்புக்கு மட்டும் செப்பரேட்டா பண்ணலாம் போட்டுட்டு <laughs> காலையில மூன்று நிலையில பண்ண போறீங்க நின்ற நிலை வஜ்ராசனம் போட்டு படுத்த நிலை இந்த மூன்று நிலையிலயும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரிதானுங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை இந்த இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் அடுத்ததாக சவுந்தரராஜன் ஐயா அதனை தொடர்ந்து சுஷீலா ராணி அம்மா அவர்கள் கொஞ்சம் <laughs> 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 சுசீலாம பேசுங்க இப்ப இந்த கர்ப்பை எடுத்தவங்க கூட இந்த இது காயக்கற்பம் செய்யலாம் செய்யலாங்களா எனக்கு அறுபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது இத செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்ப நீங்க இந்த உடம்புல ஒரு பாட்டுக்கு நீங்க குடுக்கணும் போது இப்ப எனக்கு சுகர் இருக்கு இப்ப நான் பேங்கிரியாஸ்க்கு அத செய்யும் பொழுது அதுக்கு எப்படி அத சக்தி ஊட்டணுங்க ஐயா அவ்வளவுதான் பேங்கிரியாஸ் நினைச்சிட்டு அதுக்கு எனர்ஜி போற மாதிரி பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த ஓஜஸ் எல்லாம் விட்டு முடிச்ச பிறகுங்களா இல்ல இப்ப ஓஜஸ் மேல ஏத்துறீங்கல்ல ஆமா மேல ஏத்தி உடம்பு ஃபுல்லா பரவிடுறீங்கல்ல ஆமாங்க ஐயா 
உடம்புலாம் பரவிடுறப்ப அப்படியே கீழே போறப்ப ஒரு செகண்ட் அந்த பேன் கிரியாச நினைச்சு அங்க நல்லா எனர்ஜி போற மாதிரி பார்த்துட்டு உடம்பு ஃபுல்லா விட்டீங்களாலே போதும் சரிங்க ஐயா அப்படி பண்ணா போதும் ஒரு மூணு முறை அப்படி பண்ணிட்டு செப்பரேட்டா பண்ண விரும்பினீங்கன்னா பத்து அஸ்வினி முதிரை போட்டு ஓஜஸ் மூச்சு இழுத்து முழுக்க முழுக்க உங்களோட பேன் கிரியாசுக்கு அந்த எனர்ஜி போற மாதிரி பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் தனிப்பட்ட இதுவா ஆமா தனிப்பட்ட இதுவா பண்ணு நாக்கம் <laughs> 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 மடிக்க மாட்டேன் நான் ஓஜஸ் இழுத்துட்டு நாக்கு மடிப்பேன் இப்ப நீங்க அதை மடிச்சுட்டு ஓஜஸ் இழுக்க சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நன்றிங்கம்மா அடுத்ததாக பாலகுமார் ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து புவனேஸ்வரி அம்மா வரும் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் ஏன் உடம்பு நார்மலாவே உடம்பு சூடா இருக்கு ஹீட் பாடி ஏன்னா அதனால என்ன பண்ணா ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே நான் காய்கறி பயிற்சி பண்ணலீங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலயே முடிச்சுட்டேன் எம்ஏ யோகா ஆனா தொடர்ந்து இப்ப ஹீட் ஆகுறதுனால அவரை விட்டுட்டேங்க ஐயா ரெண்டாவது ஒரு ஒன்பது ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் படுத்து செய்யறப்ப அந்த கால உள்ள விட்டு மாற்ற முடியல கைய அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆசன வாய் வந்து மூலபந்தம் பண்ண முடியல அதுவே ரிலீஸ் ஆயிருதுங்க ஐயா ஓகே அது இயல்ப எல்லாத்துக்குமே ஆகுறது தான் நீங்க கொஞ்சம் ஆனஸ் மசில்ஸ டைட்டா பிடிச்சு பழகிட்டீங்கன்னா அது சரியா போயிடும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல ரெண்டாவது ஹீட் பாடியா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம உணவு முறை மாறி போச்சு உழைப்பு இல்லாம போச்சு சீதோஷண நிலை மாறி போச்சு உடல் உறுப்புகளோட பயன்பாடு மாறி போச்சு அதனால எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் வெப்ப உடலா தான் இருக்கு இதுல நீங்க உணவுல எந்த மாதிரி உடலை குளிர்ச்சியா வச்சுக்கணும் சரி நாங்க வாழ்க்கை முறையில எந்த மாதிரி உடலை வந்து குளிர்ச்சியா வச்சுக்கணுங்கிறதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க குளிர்ச்சி நிலைக்கு ஓரளவுக்கு ஒண்ணு வந்துட்டு காய்கல்ப நீங்க பண்ணுங்க ஹீட்டா இருக்கிறதுங்கிறங்காட்டி காய்கல்ப விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நன்றி நன்றிங்க ஏ அடுத்த கடைசி ஒண்ணு இப்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தே இப்ப உங்களுடைய ஒவ்வொரு கிளாஸுமே அட்டன் பண்றப்ப தான் ஒவ்வொரு பயிற்சிக்குமே இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சுக்கு அப்புறம் தான் செய்யலான ஒரு எண்ணமே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஐயா அந்த நடத்துற ஸ்லைடு மட்டும் தனியா குரூப்ல போட்டீங்கன்னா நாங்க ஏதோ பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது என்ன அது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அது இப்ப வந்து நியூ லெவல்ல அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்லைட்ஸ் ஓ சரிங்க சார் எல்லா ஸ்லைடும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்லைடு வந்து ஒரு காப்பி அனுப்பிச்சிருக்கோம் நன்றிங்கம் <laughs> 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 அன்பர்களே இப்போ ஒரே நிமிடம் இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே கேள்வி இருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை எல்லாரோட ஹேண்ட்ஸையும் ஒரு முறை டவுன் பண்றேன் ஏன்னா நாற்பத்தி ஏழு பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இப்போ அர்ஜென்டா ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து நம்ம ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் மற்றவங்களை அடுத்த வகுப்புல நம்ம லாஸ்டா இருக்கிற ஒரு ஆஃப் ஆஃப் அன் அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வகுப்புக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனா கூட வச்சுக்கலாம் சரிதானுங்களா அதனால ரொம்ப முக்கியமா இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி இருக்கு அர்ஜென்டா கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அம்மா அது டவுன் பண்ணிட்டு இருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டனா இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் மற்றவங்க நம்ம அடுத்த வகுப்புல இருந்து ஒரு மணில இருந்து ஒன்றரை மணி வரைக்கும் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இது முடியறது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒன்னும் தவறு இல்லை ஆஹ் போதும் போதும் இந்த பத்து பேர் போதுமா நம்ம நாளைக்கு சாட் எனக்கு சேவ் ஆகுமா இருந்தாலும் சொல்லிட்டுமா டக்கு டக்குன்னு எடுத்தவங்க செய்யலாம் மெனோபாஸ் நின்னவங்க செய்யலாம் வாழ்நாள் முழுக்க செய்யலாம் உடல்ல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் செய்யலாம் நோ டவுட் சரியா காலையில் உடல் பயிற்சி செய்யும் போது இடையில் காயகல்பம் செய்யலாமா முடிஞ்ச வரைக்கும் காயகல்பத்தை செப்பரேட்டா செய்யுங்க உடற்பயிற்சிக்கு உள்ள செய்ய வேண்டாம் அது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் சேர்த்தும் செய்யலாம் தப்பு இல்ல ஆனா ஃபர்ஸ்ட் காயல்பு மூணு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு பெரிய நன்மைனா ஒரு நாள் நீங்க அவசரமா காலையில வெளியே போறீங்க காலையில ஃபர்ஸ்ட் காயல்பு செஞ்சுட்டு போயிடலாம் நீங்க உடற்பயிற்சி கூட காயல்பு சேர்த்து செய்யற நபரா இருந்தா காயகல்பும் உடற்பயிற்சி கூட சேர்ந்து அன்னைக்கு செய்யாம போயிருவோம் 
அதனால முழுக்க முழுக்க ஃபர்ஸ்ட் உடல் காயகல்பத்த மூணு நிலை முதல்ல செஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சியை தனியா செய்யறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது ஆனா சேர்த்தும் செய்யலாம் தவறு அல்ல பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு குண்டலி சக்தி இருக்குமா நிச்சயமாக இருக்கும் சரியாங்களா வாழ்நாள் முழுக்க குண்டலி சக்தி நம்ம உடம்புல இருக்கும் உயிர் ஆற்றல் இருக்கிற வரைக்கும் குண்டலி சக்தி இருக்கும் முதல் நிலை எப்படி கையை தூக்கணும் முதல் நிலையில கைப்பயிற்சியில் தூக்குற மாதிரி அப்படியே கையை மேலே தூக்கி சேர்த்தி வச்சுட்டு செய்ய வேண்டியதுதான் கைப்பயிற்சி முதல் நிலை செய்யற மாதிரி அஸ்வினி முத்திரை மற்றும் ஓஜஸ் எவ்வளவு தடவை செய்யவும் அஸ்வினி முத்திரை எவ்வளவு முறை செய்யலாம் இதெல்லாமே நம்ம விளக்க தெளிவா கொடுத்துருக்கிறோம் பத்து முறை அஸ்வினி முத்திரை செய்யணும் மூலபந்தம் செய்யணும் நாக்கை மடித்து மூச்சை எடுத்து ஓஜஸ் ஒரு முறை செய்யணும் பத்து அஸ்வினி முத்திரைக்கு ஒரு ஓஜஸ் செய்யணும் ஜீவ சமாதி ஏன் அடைய வேண்டும் சரிதானுங்களா ஜீவ சமாதி நாம் அடைய வேண்டிய பெரிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஜீவ சமாதி அடைஞ்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த நீங்க ஒரு சங்கல்பத்துல உட்கோருவீங்க ஜீவ சமாதியில எல்லா மகன்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சங்கல்பத்துல உட்காருவாங்க அந்த சங்கல்பத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பூமி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க இருக்கிற அந்த இடத்துல ஜீவ சமாதி அடைந்த இடத்துல இருந்து பிரபஞ்ச சக்தி கூட கனெக்ஷன் நடந்து அந்த சங்கல்பம் பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவிட்டே இருக்கும் நீங்க ஒரு எந்திரம் போல அந்த இடத்துல வேலை செய்யறக்கு ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுல உலக மக்கள் பலருக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதனால ஜீவ சமாதி அடையிறது நல்லது ஆனா சின்ன வயசுலேயே ஜீவ சமாதி தேவையான மகிழ்ச்சி தேவையில்லை அது ஒரு தற்கொலைக்கு சமம் என்று சொல்கிறார் சரி அதே மாதிரி ஜீவ சமாதியை ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் தான் அடைய முடியும்னு சொல்லி ஜீவ சமாதி அடைந்தவர்கள் அதுக்கு ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க சரிதானுங்களா ஆனா மகிழ்ச்சி என்ன சொல்றார் நூத்தி இருபது வயசு உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்கானா நீங்க நல்லா இந்த சர்வீஸ் பண்ணுங்க இந்த பயிற்சியை செய்துட்டு சரி நிறைவுல உங்க சமாதி நிலை அப்படி எழுத முடிஞ்சதுன்னா அப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிதானுங்களா ரைட் அதுக்கு மகிழ்ச்சி அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை ஆனா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்றோம் காயகல்பம் இன்னும் ஒரு முறை நடத்தினால் நன்றாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க எத்தனை முறை வேணா பாத்துக்கலாம் நன்றி பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற போல குண்டல் சக்தி இருக்குமா அதே கேள்விதான் சார் ஐ கான் சிட் இன் வஜ்ராசனா பட் வில்லிங் டு காயகல்ப ஹவு சுட் வெயிட் நீங்க காயகல்ப வஜ்ராசனம் போட முடியலன்னு நார்மலா உட்காந்து செஞ்சுக்கலாம் சேர்ல உட்காந்து செஞ்சுக்கோங்க காயகல்பம் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லி கொடுங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க எப்ப வேணா போய் பாத்துக்கலாம் சார் ப்ளீஸ் ஷேர் ஆல் வீடியோஸ் சரி முயற்சி பண்றோம் Sir, anyway, can we get these instructions in English? Tamil only, I can understand. Tell you Tamil words, I'm able to understand. Okay, in future, I'll give you the answer to the question. Sir, please tell me. Sir, please tell me. Sir, please tell me. Sir, please tell me. If you tell me, you can tell me. 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 பெண்கள் ஓஜஸ் போடக்கூடாது ஒன்லி அஸ்வினி முத்திரை மட்டும்தான் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஆண்கள் மட்டும் ஓஜஸ் போட்டா போதும் இரவு தூங்கி நடராத்திரியில் கால் ரொம்ப மரத்து போகிறது காலையில் எழுந்திருக்கும் போது கை விரலும் கால் மேலும் மரத்து போகிறது கால் மரத்து போவதால் கால் திருப்ப முடியல சரி கை கால் மரத்து போறதுக்கான மெயின் ரீசன் உங்க உடம்புல ஓட்டங்கள் இன்னும் ப்ராப்பரா ஓடாம இருக்கு அதனால நல்ல உடற்பயிற்சி நல்லா செஞ்சுட்டே வாங்க அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கத்துல நல்லா காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் சத்தான பொருட்கள் நல்லா சேர்த்திட்டே வாங்க சரி நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கால் மரத்து போறது சரியாயிரும் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் Why should we do two time Kaya Kalpam? Why different posture in the evening? All the time. If we have already explained this, if we have two times in the evening, we will do three times Kaya Kalpam. In one posture, we will stimulate the systems in the same way. That's why we will do all the different types. We will do all the different types. We will do all the different types. In the evening, we will stimulate the same way. We will stimulate the same way. We will stimulate the same way. That's the two positions. தேவையில்லாம் ஆறு மாசம் குழந்தை வச்சு நீங்க பயிற்சியே பண்ண முடியாது நீங்க ஓரளவுக்கு பண்றீங்கன்னா உங்களை நீங்களே ரொம்ப பாராட்டிக்கோங்க சரிதானா முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க எந்த இடத்துலயும் உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்காதீங்க வருத்தவும் பட வேண்டாம் நீங்க வருத்தப்படுறதால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆறு மாசம் குழந்தை இருக்கிற வீட்டுல நீங்க எப்படி செய்வீங்க இவ்வளவு தூரம் செய்யறதே பெருசு அதனால சந்தோஷமா இருங்க ப்ளீஸ் டீச் காயல் மோன் சிங் ஓகே ஐயா மிக்க நன்றி ஆனந்த யோக பயிற்சி எனக்கு கற்றுக் ஓகே வாழ்க வளமுடன் ஹார்ட் ஸ்டென்ட் வச்சிருக்கிறவங்க பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஓஜஸ் மூச்சு விடுறப்ப மட்டும் மெதுவா விட சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் வெரி காஸ்ட் மெயின் இருக்கவங்க
தாராளமா பண்ணலாம் எல்லா நோய் இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம் 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 வாழ்க்கையில எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா வேண்டாம் மேல் கூற இருக்கிற இடத்துல பண்ணுங்க இது உயிருக்கான பயிற்சி நம்மளோட எக்ஸசைஸ் பத்து அஸ்வினி பதினொன்னு மூலபந்தம் செய்து ஓஜஸ் பண்ணணுமா ஐயா கரெக்ட் பத்து அஸ்வினி முதலை தனியா பதினாறாவது முறையா மூலபந்தம் பண்ணணும் அது கவுண்ட் வைக்க வேண்டாம் மூலபந்தம் பண்ணிட்டு நீங்க ஓஜஸ் பண்ணலாம் உடல் சுட்டை சமன்படுத்த ஆதி முதலை இருபது நிமிடம் செய்தால் உடனடி பலன் கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கிறவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டு நிறைய பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பேர் இருக்கீங்க பத்மஜோதி அம்மா அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து ஏ ஜஸ்டின் பிரபாகர் அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா இப்ப பத்து முறை அஸ்வினி முத்திரை போட்டு ஒரு ஓஜஸ் போடுறோம் இல்லைங்களா ஆமா இப்ப காலையிலயே வந்து நம்ம ஒரு முதல் பயிற்சி செய்யும் போதே இருபது தடவை செஞ்சுட்டு செய்யறதுங்களாங்க ஐயா பத்து முறை செஞ்சுட்டு ஒரு ஓஜஸ் மறுபடியும் பத்து முறை செஞ்சுட்டு ஒரு ஓஜஸ் போடலாங்களாங்க ஐயா காலையில நின்ற நிலையில பத்து அஸ்வினி முத்திரை ஒரு ஓஜஸ் அப்புறம் <laughs> வாழ்கிறேன் <laughs> ஜஸ்டின் பிரபாகர் ஐயா அன்மிட் கொடுத்திருக்கோம் பேசுங்க ஐயா ஒரு தடவை டச் பண்ணுங்க ஐயா பேசுங்க கேட்கல வாழ்க வளமுடன் ஹெட்போன் ஏதாவது போட்டுருக்கீங்களா ப்ளூடூத் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல மணி ஐயா வாழ வளமுடன் மூணு <laughs> 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 இப்ப வந்து இனிமே வந்து காயகல்ப பயிற்சியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா பண்ணலாம் மூணு மாசம் ஆச்சா மூணு மாசம் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா ஆபரேஷன் முடிஞ்ச எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆபரேஷன் முடிஞ்சு வந்து இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்ட ஆக போகுதுங்க ஐயா ஓகே இப்ப அவங்க கம்ஃபர்டபிளா இருக்காங்களா கொஞ்சம் உடம்பு டயர்ட்னஸ் அந்த மாதிரி அந்த ட்ரீட் பண்ணல உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அக்குபிரஷர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படியே உடல் தேய்த்தல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மூச்சு பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படியே கால் பயிற்சி கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஒரு மாசத்துல எல்லா பயிற்சியும் கொண்டு வந்துடலாம் உடற்பயிற்சி செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் காயகல்பு தடுத்துக்கோங்க உடற்பயிற்சி செட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காயகல்பு எடுத்துக்கலாம் எலும்பு இருக்குது இல்லீங்களா தாடி எலும்பு ஜா ஆமா 
ஆ அது வந்து ஒரு எனக்கு முன்னாடி மூவ் ஆயிடும் அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்குது இந்த கபால் நம்ம போர்ஸா பண்றதுனால அந்த ஜாவோட மசில்ஸ் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடும் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்குது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல அப்ப அவங்க கேட்க சொன்னாங்க உங்ககிட்டே உங்ககிட்டே கேட்க சொன்னாங்க ஒர்க்கும் பெருசா <laughs> 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 போட்டுருக்கேன் <laughs> 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 அவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றிங்கயா நிறைய சாதனை மார்க்கத்துல வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய மாறிச்சு இருந்தாலும் பல துன்பங்களும் நான் அனுபவிச்சு இருக்குங்கயா அத பேஸ் பண்ணிட்டுதான் இருக்கேன் என்னுடைய பையன் இறந்தான்னு கூட உங்களுக்கு நான் போன் பண்ணங்கயா அது வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அதுக்கு உண்டான இது எனக்கு மாற்றங்கள் இன்னும் எனக்கு மனசுல இன்னும் கொஞ்சம் வரமாட்டேங்குது இல்லையா அது அது பாத்துக்கலாங்கயா எனக்கு வந்து முதுகுல வந்து கொஞ்சம் வலி டெய்லி விடாம எப்படி செஞ்சுட்டு தான் யா இருக்கேன் சொல்றாங்க <laughs> 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 வழி வரதுக்கும் உணர்வு <laughs> 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 
ஒவ்வொன்னு <laughs> நின்னுட்டேன் <laughs> ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் உட்காந்து பண்ணலாம் வீட்டில் சாப்பிட்டா கீழே உட்காந்து பண்ணலாம் அந்த நீ அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் பாய்ச்சர் கிடையாது ஓகே சார் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நாலு மணி நேரத்துக்கு ஃபுட்டுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல டூ ஹவர்ஸ் கேப் அப்போ டூ ஹவர்ஸ் அது ஆமா ஆமா அது ஓகே அது கரெக்டு தான் டூ ஹவர்ஸ் இருக்காது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி டீ காஃபி ஏதாவது சாப்பிட்ருந்தா கண்டிப்பாக டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் எயிட் ஓ கிளாக் சாப்பிட்றீங்கன்னா நைன் டென் லெவன் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒன் ஓ கிளாக் சாப்பிட்றீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்லேயே டைஜஷன் ஆயிரும் த்ரீ ஹவர்ஸ் மேக்சிமம் ஆயிரும் ஒரு சிலருக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகலாம் மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் இந்த கிளாஸ் எனக்காகவே நடத்துகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு எனக்கு போக வாய்ப்பு இல்லை ஆழியர் கூட கேட்டேன் ஆனால் போக வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டு வருஷமா இந்த கிளாஸ் எனக்கு பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி இருக்குது சார் தேங்க் யூ நன்றி அம்மா வாழ்க உடம்புடன் நடந்ததாக ஸ்னேபா வள்ளி அம்மா அவர்கள் ஸ்ரீ கஜா எம் எஸ் அவர்கள் மூலபந்தீங்க <laughs> அது என்ன எப்படி அது ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தா சரியா போகும் பண்ணிட்டே இருந்தா சரியா இருக்கும் பண்ணிட்டே இருந்தா சரியா இருக்கும் பண்ணிட்டே வாங்க சரியா இருக்கும் அதனால எதுக்கு வேண்டாம் சரிங்க சரிங்க கனடால எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் அது எனக்கு புரியவே இல்ல ஏனா படிச்ச தமிழ் மீடியம் இங்க கனடால கிளாஸ் எடுப்பாங்க ஆனால ஃபுல் கிளாஸ் முடிச்சிட்டேன் சார் அப்புறம் தேடிட்டே இருந்தேன் ஐயாவோட இதெல்லாம் கனடால வரும் சார் அது மெடிடேஷன் எல்லாம் அது பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் உங்க யூடியூப் சேனல் பார்த்து தான் சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் லிங்க் கொடுத்து உங்களுக்கு இது பண்ணேன் சார் அப்புறம் இந்த காயக்கல்பம் கிளாஸ் வந்த பின்னாடி தான் சரி உங்களுக்கு இதுல மெசேஜ் போடலாமா இல்ல பேசலாமா இதே டவுட்ல இருந்தேன் சார் நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்து டவுட் கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா ஆச்சுங்க சார் நன்றிமா நன்றி பண்ணிட்டே வாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடி ஆயிடு வாழ்க சரிங்க சார் நீங்களும் உங்க அண்ணனும் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் சார் வாழ்க வாழ்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஜெயராமன் அவர்களை தொடர்ந்து அருணா கிருஷ்ணன் நண்பர்கள் நேரடியா கேள்விக்கு வாங்க சார் வணக்கம் சார் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா இந்த ஓஜஸ் மூச்சு போடுறோம் இல்லையா அப்போ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா மூச்சு நம்ம வந்து இழுக்கணுமா இல்ல ஃபாஸ்டா இழுக்கணுமா ஐயா அதாவது நம்ம மேல மேல இழுக்கறப்ப ஃபாஸ்டா எடுத்துருங்க ஆமா மேல இழுக்கறப்ப சல்லுன்னு வரணும் சரி நன்றியாழ்க <laughs> 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 நன்றிங்க 
ஒருத்தங்க <laughs> 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 தீர்வு <laughs> 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 அதிகமாத்திரை <laughs> 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 அவர்களை வாழ்க்கை <laughs> 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 சார் இதுக்கு என்னங்க சார் பண்ண உங்க டைரக்டா உங்க கிட்ட வரணும் அப்படினு சொன்னா உங்க कांटेक्ट நம்பரோ இல்ல உங்க பாக்க வர வேண்டியதே இல்லமா டைரக்டா வந்தால நான் இதுவே தான் சொல்ல போறேன் ஓகேங்க சார் எனக்கு தலை சுத்தல் நிக்குறங்க சார் நார்மலாவே இல்லங்க சார் நான் கிளாஸே எப்படியே ட்ரௌசினஸா இருந்தே தான் டவுன்ச்சிட்டு இருக்கறேன் இதுக்கு என்ன பண்றேனே தெரியல தூக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு சார் இந்த 10 டேஸ் நோன்பு நாளைங்க சார் நான் அவர்க்கெல்லாம் நான் நோன்பு வைக்கலங்க அவருக்கு வேண்டி நான் எடுத்து வைக்கறனால அந்த தூக்கம் இல்லாதனால தான் எனக்கு இப்போ மட்டும்தான் மற்றதெல்லாமே சரியாகும் வரமாட்டேங்குது <laughs> 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 போயிருங்க <laughs> 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 ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப மறுபடியும் அவர் ஸ்கேன் பண்ணலாம் நம்ம வேற டாக்டர் இப்ப நீங்க இந்த பயிற்சி பண்றது கூடயே நான் இப்ப அஜய் பிரகாஷ் ஐயா நம்பர் அனுப்பிச்சேன்லையா ஆமாங்க சார் நோட் பண்ணிருக்கேன் சார் அவர் கூட பேசி நேச்சுரோபதியில ஃபுட் எப்படி எடுக்கணும்னு கொடுங்க எனக்கு லாஸ்ட் मंथ ஒருத்தங்க இதே மாதிரி மரத்து போற பிரச்சனைக்கு தான் சொன்னாங்க அவர்ட்ட கூட் பேசி நல்ல ரிசல்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால நீங்க அவர் ட்ரை பண்ணுங்க அவர் ஃபுட் தான் चेंज பண்ண சொல்வாரு பண்ணுங்க சரியா ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க சார் வாழ்க்கை நன்றி அம்மா வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்ததாக மகேஸ்வரி பாண்டி அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து மேகி அம்மா அவர்கள் மகேஸ்வரி பாண்டி பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் 
எனக்கு பேக் பெயின் ஒரு ரெண்டு வருஷமா பேக் பெயின் இருக்குங்களா அதனால இது மகாராசனம் செய்யும் போது ரொம்ப வலிக்குது பிசியோ தெரப்பின் ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அது மகாராசனம் செய்யும் போது ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிக்குது அதனால நன்றிங்கம்மாடுத்ததாகல எனக்கு இடது பக்கம் பண்ணும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்றேன் ரைட் ரொம்ப ஈஸியா வர மாதிரி இருக்கு இது தப்பா ரைட்டா கரெக்ட் தான் ஒவ்வொருத்தங்களோட உடல் வாகுல ஒரு சைடு ஈஸியா இருக்கும் இன்னொரு சைடு சிரமமா இருக்கும் எனக்கு இடது பக்கத்துல குதிகால் கூட கொஞ்சம் வலி இருக்குது என்னன்னு தெரியல பேக் பெயின் தெரியல அதனால இருக்கு அது தவறு இல்ல அது அப்படிதான் லைட்டா இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க பண்ணிட்டே வாங்க சரி ஓகே கண் பயிற்சியில வந்து கண்ணாடி போட்டுக்கலாமா போகாம <laughs> செய்ய <laughs> <laughs> ட்ரெஸ் கோட் அது மாதிரி எதா இருக்கா சாரியிலே பண்ணலாம் இல்ல கோட் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கோ அது பண்ணுங்க அது அப்புறம் வந்து காயகல்பம் எல்லாரும் சொன்னதுதான் நான் திருப்பி யூடியூப்ல பாட்டு புரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு இந்த ஓஜஸ் இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லாதனாலேயே தெரியல அப்ப உடற்பயிற்சியில இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தியானத்துல வரல அதுவும் எனக்கு என்ன ரீசன் தெரியல நீங்க அப்புறமா காமனா தியானத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத கொஞ்சம் அதிகமா கேட்டுட்டே வாங்க எடுத்தோடனே தியானத்துல ஈடுபாடு வந்துடாது என்ன காரணம்னா உடற்பயிற்சி அசைவுல உட்படுத்துறோம் மனதை அசையாம உட்கார வைக்கிறோம் அசையாம உட்கார வைக்கிறது நமக்கு வந்து செட்டே ஆகாது நீங்க தியானம் பண்றதால என்னவெல்லாம் நன்மை இருக்குங்கறத நிறைய வீடியோஸ் வந்திருக்கு எல்லாமே கேளுங்க அது ஒரு ஸ்டிமுலேட் நடக்கும் அப்ப தியானம் தானா வரும் உங்க ஆடியோ குடுத்திருக்கீங்க நம்பர் கவுண்ட் குடுத்திருக்கீங்க அதை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி புடிச்சிட்டு இருக்கணும் இல்லையா நீங்க டூ சொல்லும் போது விட்டுடணுமா திருப்பி நம்ம எனக்கு புரியல ஒன் டூக்கு டிஃபரன்ஸ் எனக்கு புரியல இல்ல இல்ல ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ்ல கேக்குறீங்களா ஆ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எல்லாத்துலயுமே 1 2 3 4 அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணனும்னா மேல கையை சேர்த்தி வெச்சிட்டு நாலு நார்மல் பிரீத் கவுண்ட் டைமுக்கு கையை மேலையே வெச்சிருக்கணும்ங்கிறதுக்காக நாலு நார்மல் பிரீத் டைமுக்காக நான் கவுண்ட் பண்றேன் முட்டிக்கு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> திரும்ப கூடாது ரைட் சைட் லெப்ட் சைடு திரும்புறதுனா இப்படி திரும்புறது ஓகே பெண்ட் பண்ணணும் முதல்ல எப்படி வந்து நடந்து முதல்ல வர்றது பாத்திருக்கீங்களா இப்படி இப்படி திரும்ப உடம்ப ரைட் லெப்ட்ல வளைக்கணும் வளைக்கிறப்ப ரைட் சைடு வளைக்கிறப்ப ரைட் லெக்க மடக்கணும் லெப்ட் சைடு திரும்புறப்ப லெப்ட் லெக்க மடக்கணும் ரெண்டு முழங்காலும் சேர்ந்து இருக்கும் அவ்வளவுதான் குளிக்கலாமா <laughs> 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 அதனால மூணு நாள் மேக்ஸிமம் எந்த செயலும் அதிகமா ஈடுபட வேண்டாம் 
உடம்புக்கு மட்டும் குளிச்சா அப்ப போதுமாயா உடம்பு குளிச்சா சூடு தலைக்கு ஏறிடுமே குளிக்கவே கூடாது இருங்க கனகாமா ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா ஐயா குளிக்க கூடாது அந்த மூணு நாள் மட்டும் தலைக்கு குளிக்க கூடாதுன்னு தாங்க ஐயா சொல்றாங்க அதனால உடம்பு குடிச்சா சூடாயிருந்தா ரெண்டு வேலை வேணா குளிச்சு உடம்புக்கு குளிச்சீங்கன்னா உடம்புனோட சூடு தலைக்கு தானே ஏறும் ஆமாங்க ஆனா நாங்க பாக்குறது இல்ல என்னன்னா நானு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா தலைக்கு தான் குளிக்கிறேன் இல்ல அது குளிச்சா யூட்ரஸ் வீக் ஆயிரும் ஒரு மெசேஜ் பாத்துருந்தேன் ஐயா அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க நாப்பத்தெட்டு வயசுக்கு நான் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கேன் சரிம்மா இது ஒரு டவுட்டா வேணா வச்சுக்கோங்கம்மா நம்ம இவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் பகவதி ராணி அம்மாட்ட மணிமேகலை அம்மா இருக்காங்க அம்மா இதுக்கு ரிப்ளை அடுத்த கேள்விக்கு அடுத்த இதுல நான் சொல்றேம்மா இன்னும் ஒரு கேள்வி ஐயா இதுக்கு காய்கல்ப பயிற்சி பண்ண வேண்டாம் நீங்க பீரியட் செய்ய அஸ்வினி முத்திரை மட்டும் பண்ணலாம அதுவும் கூடாது அதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் ஓகே ஓகேங்க ஐயா ஓகே நன்றிங்க ஐயா ஆழ்வார்களுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சுகந்தா பாபு அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து சரையும் அம்மா அவர்கள் சுகந்தா பாபு எந்த பயிற்சியும் பண்ணாம அமைதியா ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த நாளே சுகந்தா பாபு வாழ்க வளம் சார் வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா என்னுடைய கேள்வி வந்து எனக்கு வந்து மூலாதாரத்துல வந்து தீட்சை கொடுத்தவங்க வந்து சுவாதிஷ்டான்ல எனக்கு வந்து உணர்வு தெரிஞ்சுங்க ஐயா எனக்கு டக் கொஞ்ச நாள் நான் அதை சரி பண்ணிக்கிட்டு நானாவே கை வச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் அப்புறம்ட்டு என்னன்னா திரும்ப எனக்கு அந்த சுவாதிஷ்டானத்துக்கே எனக்கு வந்துருது உணர்வு வந்துருது நீங்க மூலாதாரத்துல அஸ்வினி முதிரை போட்டு மூலபந்தம் போட்டு அங்கேயே ரெகுலரா ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வாங்க அந்த இடம் செட் ஆயிரும் சரிங்க இன்னொரு கொஸ்டின் ஐயா என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஐயா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம ஆக்னையில தவம் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து மூலாதாரத்துக்குமே உணர்வு வந்துருதுங்கிறாங்க சார் துரியத்துல இருந்தாலுமே மூலாதாரத்துக்கு வந்துருது உணர்வு வந்துருது எப்போதுமே மூலாதாரத்துல உணர்வு வந்துகிட்டே படுத்திருக்கும் போதும் உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கு தவம் பண்ணும் போதுமே அங்கேயும் பண்ணம்ல இங்கேயும் பண்ணம்ல உணர்வு ரெண்டு இடத்துலுமே எனக்கு உணர்வு கிடைச்சிக்கிட்டு கிடைக்குதுங்கிறாங்க யாருக்கு என்ன அவங்கள உடற்பயிற்சி நல்லா பண்ண சொல்லுங்க சக்ராஸ்ல வந்து ஆக்டிவேஷன் ஒன்னு ரெண்டுல நடக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இயல்பு தான் ஆனா எங்க நினைக்கிறோமோ அங்க இருக்கணும் உடற்பயிற்சி நல்லா பண்ணிட்டு அந்த சென்டர மட்டும் தொடர்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு மன்றத்துல சொல்றாங்க இல்ல ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடாது அதுவுமே வரக்கூடாது உணர்வு வரக்கூடாது தெரியாதுங்க <laughs> 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 சரியா செய்ய வராது இருந்தாலும் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க எயிட் இயர்ஸ்ல இருந்தா பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லி செய்யலாம் அப்புறம் பால்கனி டவுட் நான் தான் சார் கேட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலா பால்கனி வந்து இங்க வந்து அந்த ஒரு பாக்ஸ் நாலு செவர்ல சைட்ல உள்ள செவர் மட்டும் தான் இருக்காது மேல கூற இருக்கும் மேல வேற இடம் கிடையாது எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க உங்க ஆடியோ போட்டுதான் நான் செய்வேன் ஆடியோ அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அதனால நான் அங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கு வாய்ப்பு <laughs> 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 முடிச்சிட்டு 
ஈஸியா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு 150 வீடியோ தச்சோதனின் போட்டுறோம் ஓகே சார் 5 5 मिनिट्स ஷார்ட் வீடியோவா இருக்கும் நீங்க நம்ம யூடியூப்ல போய் தச்சோதனின் சர்ச் பண்ணீங்கனா 150 வீடியோ கிடைக்கும் நீங்க அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க அடிக்கடி போட்டு 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 பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே சார் ஓகே फ्रंट அண்ட் பேக் எல்லாமே காமன் தான் இருக்கும் ஒரு மெடிடேஷன் பின்னாடி சாந்தி மெடிடேஷன் நன்றி உணர்வு எல்லாமே ஒரு காமனா இருக்கும் ஓகே அதுவுமே வந்து முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் தற்சோதனின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி எழுபத்தி எட்டு வீடியோஸ் என்னவோ போட்டிருக்கோம் அதுதான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அது உங்களுக்கு எது நல்லா செட் ஆகுதோ அது ஒரு பத்து இருபது வீடியோவை நீங்க பண்ணிட்டு அது எப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கோம் நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளர்ந்து அடுத்ததாக அதிதி அம்மா கொஞ்சம் கேளுங்கம்மா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா வாழ்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா அதாவது இந்த உடற்பயிற்சி பண்றப்போ எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருதுங்க ஐயா டக்கு டக்குன்னு பீரியட்ஸ் வந்துருது அது உடற்பயிற்சி பண்றதுனால வருதான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குங்க ஐயா சரி உடற்பயிற்சி பண்ணாலும் உடம்புல இருக்கிற கழிவு இருந்தா தான் வரும் உடம்பு அவ்வளவு சீக்கிரம் முக்கியமா மகராசனம் பண்ணாவே வந்துருதுங்க ஐயா ஓகே 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 இல்ல நல்லதுதான் கழிவு வெளியேற்றம் ப்ராப்பரா நடக்கிறதுக்கான சப்போர்ட் தான் நம்ம பயிற்சி பண்ணுமா அதனால ஐந்தில் அளவு முறை கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வாங்க அது உங்களுக்கு அந்த டைமிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்க ஐயா இப்ப உடற்பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ நடுவுல வந்து பசங்க இருக்குங்க ஐயா வந்து கூப்பிட்டாக்கா அது எந்திரிச்சு போயிடலாமாங்க ஐயா அதோட முடிச்சுவாங்க போயிட்டு வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டிஸ்டர்ப் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பயிற்சியை முடிச்சுக்கிறதுக்கு பாருங்க பெண்கள் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி பயிற்சியை முடிச்சாங்கன்னா மட்டும்தான் பயிற்சி நீங்க முழுசா பண்ண முடியும் அவர்களை தொடர்ந்து குணாவன் அவனுக்கு வந்து நைன்த் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்ம இதுல இருந்து காயக்கல்பம் கத்துக்கிட்டான் அந்த டைம் வந்து கொரோனா ஸ்டார்ட் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் அவனோட முதுகு தண்டு வந்து வளைய ஆரம்பிச்சிருச்சு பயிற்சிகள் எல்லாமே அவன் இவ்வளவுதான் இப்ப இந்த ஒரு இயர்ஸா பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவனோட மகாசனம் அவனால வந்து சரியா பண்ண முடியலங்க அவன் தொடர்ச்சியா பண்ணலாமா பண்ணலாம் பண்ணலாம் பயிற்சி வந்து பிரச்சனையை வந்து எக்காரணம் கொண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணாது பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் என்ன காரணம் நம்ம செரிட்டரியா அப்படி ஏதாவது இருக்கா இல்ல போன்ல ஏதாவது டெஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்கா அப்படிங்கறது என்னங்கறத செக் பண்ணுது அது இங்கிலீஷ் மருத்துவம் உனக்கு வந்து கேரண்டி சொல்லலங்க நம்ம வருமா நம்ம இதுல இருந்து மன்றத்துல இருந்து தெரிஞ்சவங்க சொன்ன மூலியமா வருமம் மட்டும் அவனுக்கு இந்த டூ இயர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே வர்மா நான் சொன்னேன் இப்போ அஜய் சார் கிட்ட கேட்டு நேச்சுரோபதி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்க ஐயா ஹோமியோபதி ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுமானு பாருங்க சரிங்க ஐயா ரெண்டு மூணு மருத்துவத்தை இயற்கை மருத்துவத்தை சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டா தவறு இல்ல உங்களுக்கு தெரிந்த வைத்தியர்கள் இருந்தா கூட எங்களுக்கு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அது எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐயா எனக்கு இப்போதைக்கு அவர் நேச்சுரோபதியா அவர்கிட்ட பேசுங்க சரிங்க ஐயா 
ஒரு எல்லாத்துக்கும் கூட கனெக்ட் வச்சிருக்காரு உங்க <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 சார் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் எனக்கான கோரிக்கை சார் என்னால் வஜ்ராசனம் பண்ண முடியல சார் என்னால் ஒரு காலில் வந்து பிளேட் வச்சு சர்ஜரி பண்ணதுனால நான் எப்படி பண்ணலாங்க சார் நார்மலாக பண்ணுங்க சுகாசனம் முடிஞ்சா சுகாசனத்தில் பண்ணுங்க அதுவும் முடியலன்னா சேர் உட்காந்து பண்ணுங்க இதே ஒன்று பண்ணனா சார் சரிங்க சரி ரொம்ப நன்றிங்க குணா பேசலாம் அடுத்தது லட்சு அவங்களோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்க கழுத்து மட்டும் கொஞ்சம் நடுக்கமா சரி 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 கூப்பிடுற <laughs> 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 ஐயா வாழ்க வளமுடன் அதுல ஒரு நம்பர் விட்டு போயிருக்கீங்க டபுள் நைன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் வாழ்க வளமுடன் லட்சு பேசலாமா ஐயா வாழ்க வளமுடனையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க காய்கறிப்ப பயிற்சியில வந்து அசுவி முத்திரையை போடும்போது மூச்சு வந்து நார்மலா நம்ம விடலாமா ஐயா மூச்சுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாதுமா மூச்சை கவனிக்காதீங்க முழு கவனத்தை வச்சு பண்ணுங்க அது எப்படி மூச்சு போகணுமோ அது போய் உடற்பயிற்சிக்கு <laughs> பேசிக்கலாம் <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் அம்மா நிறைவு பண்ணிக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கற் பேர் அறிவில் இருந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து கொள்ளும் பண்பு 
பொறையுடைமை எனும் பேர் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க 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 நிறைவு பண்ணிக்கலாமா வாழ்க மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் இதுவரை சிறப்பானது ஒரு தவத்தை கொடுத்து மக்களுக்கு காயகல்பத்தை பற்றிய அடிப்படை நிலையிலிருந்து அவர்கள் எப்படி அந்த காயகல்பத்தை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களையும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகளையும் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஐந்தில் அளவு முறையோடு இருப்போம் நன்றி உணர்வோடு இருப்போம் என்பதை மிக தெளிவாக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் மக்களுக்கு இப்பொழுது நன்றி உணர்வு மிகவும் குறைவாக இருப்பது என்ற ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எல்லா நிலையிலும் நாம காலை கண் விழிப்பதிலிருந்து அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் நன்றி உணர்வோடு இருப்போம் என்பது உங்களுடைய விடிய கால நன்றி உணர்வு தவத்தில் இருந்தே நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம் வாழ்க வளமுடனையா சிறப்பு சிறப்பு ஓஜஸ் மூச்சு எந்த எந்த நிலையில் போட வேண்டும் காஃபி குடிக்கும் போது குளிக்கும் போது உணவு சாப்பிடும் போது எவ்வளவு தெளிவாக அத்தனை பேருடைய பதில் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியிலே மிக சிறப்பாக அமைந்தது வாழ்க வளமுடனைய நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் ஐயா அவர்களை தவ நிலையில் இருந்து வாழ்த்துவோம் இவ்வளவு நேரம் நமக்காக மிக தெளிவாக அனைத்து மக்களுடைய கேள்வி பதில்களையும் சிறப்பாக கொடுத்து நல்லதொரு பயிற்சினை நாம் தொடர்ந்து செய்வதற்கான வாய்ப்பினை நமக்கு நல்கிய பேராசிரியர் இறை மதன் ஐயா அவர்களை அனைவரும் தவ நிலையில் இருந்து வாழ்த்துவோம் பேராசிரியர் இறை மதன் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் குடும்ப வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு மேன்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இதுவரையில் இந்த நிகழ்ச்சியினை தொகுத்து வழங்கிய கனக அம்மா சித்ராமா அவர்களும் இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்த அன்பர்கள் அனைவரும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி பிரம்மஞான கவி உலக நல வாழ்த்து பாடலாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஒரே நிமிஷம் காயகல்ப இது கபாலபதி கிளாஸ் வந்து என்னைக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நம் பிளே லிஸ்ட்ல ஆனந்த யோகா இது வரும் கிளாஸ் அதுல உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிளாஸும் வரிசையா இருக்கு பாத்துக்கோங்க அந்த யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பிளே லிஸ்ட்ல போய் பாருங்க வாழ்க்கைப்படும் ஓகே வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து கனகா அம்மா பாடிடுறீங்களா நானே பாடிடுறேமா உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி பீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்
அன்பர்களை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு நாளை வெள்ளிக்கிழமை காலை ஐந்து மணிக்கு தன ஆதர்ஷம் சங்கல்பம் உள்ளது புதிய அன்பர்களும் கலந்து கொண்டு பயனடையலாம் மதிய நேர நிகழ்வு கலந்து கொண்ட அனைத்து இறை அன்பர்களுக்கும் நந்திகளும் வாழ்த்துக்களும் மீண்டும் ஐந்தேகால் மணிக்கு ஞானகானத்தில் அனைவரும் இணைவோம் வாழ்க வளமுடன்